The Democratic Republic of the Congo will hold presidential and legislative elections on the 20th of December. And once again, there's only one female candidate vying for the highest office in Kinshasa. In the previous election, Marie-Josie Ifoku was the only woman of the 25 candidates who contested to replace Joseph Kabila. She joins me now in studio along with her interpreter, Sonia Molongo, to talk about her campaign and some of the challenges she has faced. Bonjour and bienvenue. Uh, good to have you on the program uh, this evening. Uh, firstly, give us a sense of why you decided to uh, put your name up for these elections. I see you've also uh, brought a symbolic broom. It would seem that you are planning to sweep things up. Je suis contente que vous soyez là. Et, euh, pouvez vous nous expliquer la raison pour laquelle vous vous présentez aux élections et aussi nous expliquer euh, le symbole, ce que vous venez de présenter sur le plateau, qui est un, un palais En fait, j'ai décidé d'aller euh, aux élections présidentielles. I have decided to go for the elections. Quand je regarde la situation de mon pays, When I look at the situation of my country, et que je vois que les choses n'avancent pas, ne changent pas depuis l'indépendance en 1960, un pays aussi riche et une population tout aussi toujours aussi pauvre. Such a, a wealthy country, but the population that is still living in poverty. Yeah. Et c'est ainsi que euh, je me suis posé des questions, d'où venait euh, ce problème. That's the reason why I ask myself, where is this problem coming from? Donc j'ai compris que c'était euh, notre première naissance comme État indépendant du Congo. So I understood that it is our first uh, renaissance for the independence of the Congo. Oui, nous ne sommes pas nés par nous-mêmes, les Congolais, nous sommes nés par d'autres personnes, de, des Occidentaux qui nous ont mis au monde we were not, comme État. We were not born on our own. But we were born through other people as a, a state. Et le problème vient de là, donc c'est pour ça que nous nous parlons de la, du système de prédation. And the problems are coming from there, so we are talking about those problems and how to solve them. Donc c'est un système de prédation qui nous a mis au monde, et nous voulons rompre avec ce système de prédation pour donner naissance à une nouvelle république. It is a system of colonialism that gave birth to us, but we would like to put an end to it, and now to 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 come out on our own. Mm. Et donc c'est ainsi que nous avons euh, comment dire euh, créé un concept purement euh, panafricain. That's why we have created this concept which is a panafrican concept. Donc nous voulons rompre avec ce système de prédation qui nous a donné naissance. We would like to end this uh, system of colonialism that is just not helping us to move forward. Oui, et donc à travers cette vision de la convolution, en fin de compte, c'est en résumé un changement de mentalité. Donc il y a eu une mentalité qui, est, qui, qui a vu le jour depuis euh, euh, l'État indépendant du Congo. Et à travers cette vision de la convolution, nous voulons un renouvellement de l'intelligence, un changement de, de mentalité. So the idea behind convolution, it is to change that old idea that um, took over the population or the country. We would like to change it and then to, to install the new idea that we have, which is Congolese. En nettoyant le, le Congolais, l'homme. Uh, in helping uh, the Congolese population to, uh, to clean themselves. Et, et ensuite, nettoyer l'État. And to clean around us, to clean the states. You quite uh, rightfully uh, highlight the fact that the Congo is a mineral-rich uh, country, but it has faced uh, decades of uh, political instability and also has a very violent past. What message are you hoping to drive through your campaign as well uh, that will resonate with the people of, of the Congo? What is the message that you want to address? We know that the Congo is a rich country, but it has always passed through several problems to the present. Quel est le message que vous apportez pour changer ça? Le grand message tourne toujours autour de notre vision de ce ballet. Uh, the great message is always is still around the vision that we have with this um, uh, broom, African indigenous broom. Mm -hmm. Nous avons été divisés, uh, séparés, déchirés, et uh, cette vision de l'unité de ce ballet. We've been divided, we've been set apart, but the vision of this broom. Oui, c'est l'unité, parce que si euh, chaque tige représente un Congolais. It is to bring back unity, because each stick represents a Congolese. Mm -hmm. Donc c'est facile de briser, par exemple, un Lumumba. It is easy to break when it's one stick. 
on its own. Mais lorsque nous sommes unis, ça devient un peu plus difficile de nous briser. We are united, it becomes tough to break us. C'est pour ça que nous voulons rechercher un peu cette unité là. That's why we prone we would like to get that unification to unify people. Oui, pour euh, enfin pour euh, je peux, can I explain more? Explain more. Oui, je recherche cette unité-là à travers un mandat que le peuple congolais pourrait me donner. Uh, I'm looking mandat for électoral. that unity through the, the, the mandate that the, the population can give me or the people can give me. Et, et, et faire de ce mandat-là une forme de transition pour aider le pays à aller à quelque chose de nouveau. And use it as a form of transition so that I can take the people and bring them to something new. Donc, aller à une renaissance, à un nouvel état, so I would like qui serait différent du premier état qu'on a connu. Bring them toward a new birth, like a renaissance. Yeah. It's quite important because I, I would assume that you also represent a large number of people who form part of your constituency or people that follow your party. But also very interesting that you are one, the only woman who's contesting this uh, particular election. What does that uh, tell us about the diversity of uh, people who will be voting in uh, these elections and the candidates that they'll be voting for. Okay, nous voyons qu'il y a plusieurs personnes derrière vous qui sont là pour vous soutenir, mais nous voyons aussi que vous êtes la seule femme à postuler. Uh, Dites-nous quels sont uh, quel genre de personnes vous soutiennent Qui sont ces personnes qui sont derrière vous De manière générale, je dirais. Uh, in general, I would de manière say, générale, c'est. Les hommes de manière générale, parce que Mostly a men. les hommes, mm -hmm. et puis euh, euh, les femmes viennent en deuxième position, et puis la jeunesse. Women are coming in the second position, and I can also say, uh, talk about uh, the youth. La jeunesse, parce qu'ils voient un espoir, ils voient quelque chose de nouveau qui peut leur donner justement l'espace pour que eux puissent prendre la relève. Quoi. The youth, because they see hope, mm -hmm. and then they see that this is something new, which will help them to take over. Yeah. So tell us a bit more about uh, your party. Uh, you formed a very uh, centralist uh, party. What's the vision of this political party? Vous avez formé ce, ce parti. Mm -hmm. Quelle est la vision? La vision, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, la rupture du système de prédation uh, par la combolisation pour la renaissance de la RDC. The vision, it's what I said earlier. It's about uh, breaking this uh, colonialism, uh, the system of predators and to bring something new through the vision that we have of combolisation to the people of Congo. Et cette vision là, euh, euh, je veux dire, la, la, la prédation n'est plus seul, seulement entre les mains des colons, c'est entre les mains des politiciens congolais maintenant. So c'est le, les Congolais lui-même qui est devenu what prédateur. What I would like to emphasize is that um, uh, predation or the colonialism, it's no longer into the hands of the foreigners or mm -hmm. the, 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 the colonizer but it is more into the hands of our uh, politicians mm -hmm. back home. Mm -hmm. Parce que le problème de l'Afrique, de manière générale, et Because du Congo en particulier, the problem of Africa in general and of Congo in particular, c'est les politiciens. It's politicians. Let's go back to the theme of uh, gender parity. Mm -hmm. I mean, in a continent like Africa, there have been growing calls for uh, more youthful leaders and uh, for more female representation in politics. Uh, give us your thoughts on that particular matter. Pouvez-vous nous expliquer uh, par rapport à l'idée uh, d'apporter la jeunesse, de, de mettre la jeunesse en avant? Uh, quelle, quelle est votre idée derrière tout ça? Quelle idée de d'amener la jeunesse en avant? Mais la jeunesse est notre futur. The youth is our future. Donc nous devons investir dans notre jeunesse pour so pouvoir to, construire to une meilleure république. In our youth so that we can build a strong republic. Mm -hmm. what, what do you think women bring to, to the table that's completely different from the kind of uh, politics that we have seen dominated by men? Qu'est-ce que vous pensez que la femme apporte uh, sur la table par rapport à la, la politique uh, que nous avons toujours vue, uh, la politique en général qui est uh, basée sur les hommes? La femme, la femme a tout à apporter. The woman is bringing it all. Parce que la femme, elle le fait déjà dans la pratique. Because she is doing it in practical. Les hommes parlent beaucoup, ils sont politiques, ils sont à la télévision. Men have a lot of speech and they are in politics, they are always on TV. But, mais les femmes déjà, elles, elles sont dans la pratique parce qu'en tant que mère, but women, they elles, are into practicing 
everything that they want to do. Elles sont confrontées à une réalité où elles doivent prendre en charge euh, les enfants, la famille qui est autour d'elles. Because they are mothers, uh, first of all, and they take a charge of anyone or everything that is around them. Donc elles le font naturellement et donc en plus si elles sont instruites. So they do it naturally and um, um, on top of it, if they are um, educated. Donc, imaginez qu'en politique, quel rôle jouerait ces femmes-là, qu'elles jouent déjà naturellement chez elles, au marché, euh, dans le commerce, dans tout ce qu'elles font. Imagine this type of woman who is educated mm -hmm. and who has the skills as the mother, as a sister, what she can bring on the table and what um, she would be able to do. Elles vont juste pratiquer ce qui est naturel. Donc, ça peut apporter un réel changement et non un discours. Women will just uh, practice what they have been doing for so long. And they won't just bring speech, but they will bring actions. So when you look at a country like South Africa, I mean, you are visiting this country right now. Uh, would you say there are similarities in the type of challenges that you are also seeing in the DRC? Uh, vous visitez le pays, l'Afrique du Sud. Allez-vous dire qu'il qu y a les mêmes défis, uh, qu'il y a les mêmes défis que les femmes rencontrent au Congo, uh, ici aussi en Afrique du Sud? Oh, moi, je pense... Il y a une similarité la similarité par rapport à la femme, enfin la femme dans le monde, ça reste le même combat quand même, hein, de manière générale. La similarité est que avec les femmes, le combat est l'un des mêmes. Mais euh, je pense qu'ici, avec euh, enfin, toute l'histoire, tous les changements qu'il y a eu dans ce pays, mais elle uh, croit qu'avec uh, l'histoire ici en Sud-Afrique et les changements qui ont eu ici, oui. La femme a l'opportunité d'aller à l'école, elle est instruite. Women have more opportunities to go to school, to be educated. They, 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 they go to school. Et c'est ça qui peut faire la grande différence avec euh, chez nous, où c'est un programme qui est un peu lent. That ah. can be one of the points that can bring the difference between the woman here and the woman back home. So, uh, as we wrap up our conversation, you've also advocated for a transition uh, before and are also now the presidential candidate as well. Uh, please just elaborate for us how you envision the country's economy to grow. This is a country that's uh, mineral rich, but it would seem that it's really not uh, benefiting from the fruits of those resources. Donc, vous avez eu à parler de la transition, mais maintenant vous êtes là pour vous présenter comme candidate. Uh, et le Congo est un pays qui est riche en minéraux. Dites-nous, quelle est la, la contribution que vous allez apporter à l'économie de ce pays, du Congo bon, Il y a deux questions là-dedans. Oui, il y a deux questions dans la question que vous avez posée. Oui, la première euh, question par rapport à la transition. La première question par rapport à la transition. J'ai voulu que euh, le politicien que nous puissions nous arrêter et réaliser que euh, le pays n'avance pas. Je voulais juste nous, comme politiciens, arrêter et observer. What is it that uh, stop us from moving forward? Il y a la guerre à l'est. We have the war in the east of the country. La vie sociale, elle est toujours uh, très difficile uh, pour uh, la population. Social life, it's very hard for the, the, the people there. Donc tout ce problème de sécurité fait que j'ai demandé qu'on puisse aller à une transition pour que nous puissions organiser uh, après des meilleures élections. And with this problem of insecurities, that's why we ask for a transition so that we can just Bring peace first before we do anything. Exactement. Mais malheureusement, les politiciens n'ont pas prêté attention à cet appel-là. But unfortunately, most politicians did not um, accept the call. Et ils ont préféré que nous puissions aller uh, aux élections. And that's why they have uh, preferred for us to shift and go to the elections. Exactement. Bon, et, et, et donc, je n'ai pas le choix. Alors, j'ai embarqué dans ce combat-là so aussi. I do not have the choice. That's why mm. I am putting myself into this fight. Et donc, je voudrais faire de mon mandat électoral, lorsque je gagnerai les élections, en faire une transition. So, I would like, if I am elected, to make it to become a transition. Pour aller à une nouvelle république, quoi. To go to a new republic. And lastly, and very quickly, if you may, um, South Africa also has a very large uh, Congolese uh, community living in this country. Mm -hmm. Most of them are economic migrants who have left uh, the country seeking better opportunities or leaving because of uh, political violence or instability. If there's a message that you could drive to them to uh, support your campaign as well and possibly even vote for you, what would you want to say to them? Here in Africa, there is a great number of Congolese, of qui who live here. Euh, quel est le message que vous pouvez leur apporter ce soir 
Le grand message que je peux apporter à la diaspora congolaise qui se trouve ici en Afrique du Sud, c'est que nous, euh, une fois élus, nous, allons, nous ouvrons déjà la porte à tous ce Congolais-là. Nous avons prévu un espace pour les aider à revenir à investir parce que ce sont des fuites... Euh, il y a eu des fuites de capitaux, de fuites d'intelligence et nous voulons récupérer ces Congolais-là parce que nous avons foi qu'ils peuvent nous aider à construire ce so pays. We have open, uh, we are leaving an open door for them to always have the choice to come back and to come back and invest in Congo, to come and assist and help uh, with regard to uh, how they develop themselves. Oui, ok. <laughs> it's not easy at all. No, no, it's Sorry. fine. It's fine. I think you handled it quite well. Uh, we, we do have very limited time. So let me thank you both uh, for joining us in the studio and all the best uh, for your campaign thank as you well. Thank you so much. Merci à vous. Merci, Merci sincèrement de nous avoir donné uh, cette Jeez. opportunité. Quoi. Thanks, Merci. Paul and Grateful. Thank Merci. you so much. Merci. Merci. <laughs> Sonia Molongo, as well as Merci, uh, Merci Marie José. If Fukumputa Mpunga yes. uh, sharing with us a message she would like to convey to the people of the DRC as the only female candidate in the upcoming presidential elections.